Hello mga kateki! Welcome back to my channel at meron na naman tayong i-unbox today. Yes, uh, pinost ko yung delivery pa nga sa aking Facebook page. At ito na siya, color yellow. And some of the commenters dun sa post ko na yun, alam na nila kung ano to. Kasi ito ang latest na Realme. So we have here the Realme X3 Super Zoom. Unbox na natin to. So, ito na nga siya. Realme X3 Super Zoom. Yeah, medyo nabubulol ako sa Super Zoom. Ayan. So, X3 and then yung Super Zoom nasa ilalim. And of course, this one's from Realme. Um, hindi pa ata siya officially nire-release sa Pilipinas. But anytime soon, dahil may mga post na rin sila sa Facebook page nila. But I got this one from Pabenta Man. Sa mga nagtatanong kung sino siya, please check his Facebook page, Pabenta Man. Nagsasell siya online ng mga cellphones, gadgets, at kung ano-ano pa. Napakadaling kausap. Check nyo lang guys, Pabenta Man. Anyway, so... Um, medyo nakaka-intriga tong X3. Lalo't nilagyan pa nila ng super zoom sa ilalim. So, parang alam na natin na photography ang target nitong cellphone na to. So, iti-check natin yan. Ipopost sa Facebook page ko sa Miss Teki yung mga pictures na mapoproduce nitong phone na to. So, nothing special on the box. It's still yellow. Ayan, Realme X3 super zoom. And what I got here is the 12 gig RAM, 256 gig ROM. And there are two colors, glacier blue, but what I have here is the Arctic white. So, you open na natin para malaman natin. Ang ganda nitong phone na to. So, on the initial box, the usual again. The welcome to Realme family. And let's check. So, we have here the... Warranty card and information guide and also a hindi siya clear eh parang smoke smoky clear case so check natin to mamaya and of course the phone and what's left here is the USB Type C cable ayan and uh, the ejector pin. And lastly, the power adapter. Medyo malaki yung power adapter kasi based on what I've read, this can charge 30 watts. And it can charge your phone 100% in 55 minutes. Yan ang basa ko ha. I'm just not sure kung kaya nila i-fulfill yun in reality. Anyway, so nothing is left on the box. No earphones, sadly. Um, this is like around 25,000 if I'm not mistaken. Hindi ko lang sure kung magkano ang magiging SRP nito, pero malapit sa presyong yon. So, medyo disappointed ako na wala siyang earphone. Medyo umaasa ako na meron, syempre. So, going back here on the phone itself, as I've said earlier, what I have here is the Arctic White. And iba yung ganda niya. Um, para siyang pearl white na parang icy white na hindi mo ma-distinguish in between. Pero ganun na ganun. Diba o, oh, diba? Parang ang sarap sa mata. Tapos parang hindi mo alam kung hahawakan mo ba siya or what. Pero ang ganda nung color niya and ang ganda rin nung texture niya. Um, dahil nga may pagka pearl white siya, hindi siya sobrang smooth. Iba yung uh, texture niya. Iba yung, hindi ko ma-explain, sorry guys. Pero hindi siya fingerprint magnet. So anyway, andyan yung Realme logo. At ito yung kanyang quad camera. AI quad camera ang nakalagay. Meron itong 64 megapixel main camera, 12 megapixel telephoto, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro camera. AI quad camera siya. At meron siyang 60 times periscope super zoom. Ayan, binagalan ko kasi baka mabulol na naman ako. 60, ta <laughs> Ayan. 60 times periscope 
Super Zoom. Yan na isa sa mga tatrayin natin, yung Zoom nito. Tulad ng mga ginawa ko sa ibang mga cellphones, sa Zooming video niya, in and out. So, tingnan natin kung maganda talaga yung 60 times Super Zoom nito. And sa front naman, very good kasi meron na siyang screen protector. So, ayan yung screen niya, 6.6 inches Corning Gorilla Glass 5. Kaya pala ang ganda in fairness. For that price, in fairness, ang ganda ng screen na makukuha mo. And if we are on white page, ayan, makikita nyo yung kanyang dual front cameras. Isang 16 megapixel at isang 8 megapixel. So in fairness, ang ganda rin ng front camera nyo bukod dun sa super zoom na feature nitong phone na to. And on top is the speaker grill na halos hindi mo na makita. And kung mapapansin nyo yung bezel nyo sa taas, sa sides, at sa bottom, sobrang liit na. Sa bottom lang medyo iba, pero yung top and sides, halos wala, ba? So, on the sides naman, guys, tinitingnan ko kanina eh, kung iba yung material niya sa likod at sa gilid. Usually kasi ganun, ba? And, uh, yun nga, yung likod na, para siyang pearl white, but on the sides, para siyang metallic silver. Pati yung texture, para siyang metallic silver. Ayan o, pearl white and then metallic silver. And kung mapapansin nyo rin, wala siyang fingerprint sa likod. Wala rin siyang on-screen fingerprint scanner, but it's on this side. Of course, bukod sa face unlock, pwede nyo gamitin tong fingerprint scanner sa side. And nabanggit ko nga kanina yung 30 watts fast charging feature niya na 100% daw in 55 minutes. And the battery of this phone is 4,200 mAh. Not bad na din, but I'm hoping like 4, 5, or 5,000 sana. So, let's get to check the SIM slot. Hmm. So, wala siyang slot for the memory card. Instead, dual nano SIM lang siya. Ayan, baliktaran. SIM 1 and SIM 2. No other slot. So, 256 gig, that's it. Or you can use cloud. And now, the case. Tanggalin ko lang yung sticker. Para mapakita ko sa inyo yung ganda nito while using the case. Um, feeling ko ang downside lang kasi uh, maganda yung pagka-pearl white niya eh. Maganda talagang tignan. Tapos lalagyan mo siya ng uh, stock case na smoky clear. So talagang makukover niya yung ganda ng pagka-pearl white niya. Dahil of course, magda-darken na yung color niya eh. Dahil hindi clear case yung kasama sa box. But for the moment, I think okay na to. Ayan, yung cutout sa kanyang AI quad camera and then the flash. On top, may opening lang for the mic. And of course, dito opening for the fingerprint scanner. At the bottom, merong para sa speaker grill, USB type si port, and the other mic. Ito, cover yung para sa SIM slot. On this side naman ay yung volume rockers niya. So, kung mapapansin nyo dito, parang may cut dito. Kasi ito yung speaker grill. Medyo nakalubog. Ito nakataas. Yung mismong case naman niya, may lift. On all sides. So, kahit ibaba mo siya ng pag-anon, on uh, flat sa table, okay na okay, mapoprotektahan yung screen. Dahil hindi yung screen ang unang tatama. And also, on, on the camera part naman, Ayan. May lift din siya. So, kahit pa gano'n naman ang baba mo sa table, hindi rin tatamaan yung iyong camera hardware. Overall, I think, medyo lately naman, maganda talaga mga cellphones ng Realme. In fairness, ha, mura na, maganda pa yung mga specs. And, uh, lumalaban na rin yung ganda ng itsura ng mga phones nila. So, parang feeling ko lang, for me, ha, Pag bumili ka ng Realme ngayon, lalo na yung mga mid-range nila or yung mga flagship nila, parang sulit na sulit sa binayaran mo. Compared sa ibang brand na kasama sa tag price yung name ng brand. Alam na natin kung alam mga brands yon. Pero sa Realme, sulit na sulit yung binabayaran mo lagi pagdating sa mga specs nila. No? Um, on this phone specifically, 
I am excited to check the cameras, the super zoom, the front camera as well. So, itatry natin lahat yan. Ipopost ko sa Facebook page ko. Also, um, nagagandahan ako sa kanya. Ang ganda ng pagka pearl white niya. Nagagandahan talaga ako sa kulay niya. Kung pwede lang gamitin to ng ganito, ang ganda. Ang ganda niya. Kaya lang, syempre, takot tayo. So, better siguro kung makakuha kayo ng clear case talaga para kitang kita pa rin yung kanyang pearl white o yung kanyang pagka arctic white but overall this is a good buy sa mga on the look for this phone I think masusulit nyo ang inyong 25,000 sana nga asa ganun lang wag nang tumaas pa so kayo guys anong palagay nyo Anong masasabi nyo dito sa realme x3 super zoom maganda siya mura So, andan na lang tayo sa testing stage kung maganda ba talaga ang kanyang performance, ang kanyang camera, at kung ano-ano pa regarding the specs of this phone. Bago ko nga pala makalimutan, shoutout nga pala sa isang fan ko na ever since kita-kita ko talaga yung name niya, mula nung sisimula ako hanggang ngayon, at sa family niya kasi talagang ang dami nilang nagko-comment sa mga videos ko, pati sa Facebook page ko, si Mark Angelo San Jose, with birthday daw niya bukas, happy birthday, and thank you, thank you, thank you sa support. Please continue supporting me as well as sa inyo guys sa mga hindi pa nang subscribe subscribe na kayo. We are on our road to 8,000. Once we reach 8,000, may ipamimigay akong cellphone, the Huawei phone. Kung hindi nyo alam yung Huawei phone na yun, check my other videos. Makikita nyo kung anong Huawei phone yon. At once we reach 8,000, meron naman tayong another raffle for 10,000 subscribers. Pasensya na kayo, ang dami natin yung raffles ngayon. So, kung gusto nyo sumali, i-check nyo lang yung every video ko. As well as like my Facebook page, Miss Teki. Doon ko pinupost yung mga raffles, raffle winners, yung mga i-unbox ko. Like yung kanina, i-unbox ko yung delivery nitong phone na to. Also, yung mga photos and videos na nagpo-produce ng mga in-unbox kong cellphone. At kung ano-ano pa about my YouTube channel. So guys, again, please subscribe para dumami tayo. At para maparaffle na rin yung mga nakaline up nating for raffles. Bye-bye mga kateki! Bye-bye!